Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are now on the Hindu analysis. I will discuss the articles and the important editorial. So, first article in the end, Defense Exports Touch 13,000 crore says officials. And then, what is the end? Now, when defense material is rough to market, that is just the act. So, not really late. Hit the end. India's defense export yesterday, the end, the end of 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 the Highest ever under Yavaglu is to reach Agidilla, E time now is to reach Agidanta, Sanjay Jajoru, Elidare. Jotak Rodre Nama, defense material, Yar Jassi by Martha Andre, US Tagit Kolote, Jotak Southeast Asia Tagit Kolote, West Asian Mathe, African countries Tagit Kolote. Agather defense participation noda Dadre, Hidro Nodri, private player is to participate Martha Rathra, contribute Martha Andre, seventy per cent any dela, private contribution with the Inudanta thirty. 30% are contribute matter of the public sector or contribute matter. Other new with the Kinta Muncha period to Gondaga, Avagana Pandra, private sector or 90% contribute matidru, public sector or Kavala Hath percent matra, contribute matidru. So Ivagana Gidendra Hath percent in the room, more percentage with the Randre, and a public department or Jassi Kalza Matidranta, head to the re. Zotak notary, Kalon is to private companies and Agade of Pandre, US and defense sector is the Adiki and Agadre, regular suppliers is the re. Regular supply matter, in raw material beko adinella, regular supply na matter. Jotak Yautara e exports on account matter andre, so notary e defense authorization Yaudu bekala andre, you want the export matter in defense under export matter and the Yaud authorization bekala, Anta list on a matter to one dare, Adukuda and up andre, SEO MET six category olage, Anta Aste material sera and agi the pandre, thirteen thousand karoda gi the entauru head to the re. Either Jota Notary Kalon this Tidrolex Cerserala Yavadu Cercerala Pandre, E Aviation Components Andre, E Vimanic Samantha Patanta components of the dual use items of Aunena Pandre, E category of Karala, Aunena Tokomandre, Inukuda Namdena Pandre, Defense Raptila, the Jastagatanta, held to the red. Jota Notary India, the biggest Iliurgo, Dilagero, the other Pandre Defense Sector, three seventy four point nine six million dollar Yarjota Gandre, Philippines to tag there. So, then, what is the Pandre? You have to do the anti ship variant of Brahmo supersonic cruise missile. You have to do the battery show. The battery is developed by the Brahmo supersonic cruise missile. You have to do the cruise missile. You have to do the anti ship variant. You have to do the anti ship variant. You have to do the anti ship variant. You have defense minister. You have to do the defense product. You have to do the defense product. Artificial intelligence in defense and start mode there. Idhar jote ke next ne tera pandre. E ke naakti jender nodi. Y artificial intelligence in the defense material kora demand jasti varti the. Jote ke na pandre. Y defense minister or end mode thera pandre. Wonder task force na ready mode thera. A task force work ke na pandre. Yen yen artificial intelligence in the naavu defense material na ready mode bordu. Yen yen challenges sidhe. Adhe a task force na mukhya udesha. A task force abag ready mode thera pandre. Eret sahur dah hadnen terlalu atas porsa na jarik tu di dale, so adur kelasa yang andre, yang ni na artificial intelligence use mat kono defence material na produce mat bodo, jute kadar le ni na problem sida, mati challenges sida, adur ni awat terana gini na solve mat bodo, itu jute kono dale, i 75th year of independence gate mat terdale, 75th year AI enabled product na launch mat terdale, so azadi ka amrut mautsa ini dale, i sandar dale na pandre, 75th uh, artificial intelligence related product na adu especially defense sector li release maat vidhi vanta head to the re so notri e gain agi dhe pandhe nama india exports jasse ekti vanta e article ali head to the re so nama next article e ni dhe notri nama next article vandhe e na pandhe fair play anta so e ni dhu fair play anta so notri e tichi gain maat vidhi pandhe new zealand brigade board dhe vidhar la avrate maat vidhar anta nama eshtu gun work lige vandhu match ke fees anna kodhi vila ashtay kudha e na pandhe एंड मकलों को करती हुई अंदर ये गेन ही तो पंद्रह लिंग आ सामान्य थे तो याद रोल लग अंदर है ये स्पोर्ट्स वाला गेन आ पंद्रह एंड गन मकले गेस्टो मेल से गेस्टो अमाउंट अन्ना कोटी दरला फीमेल से गेस्टो कोटी दरला आउट किंतु कड़मे पेमेंट अन्ना कोटी तो ये दें जेंडर गैप लिंग आ सामान्य थेला � वंदु मैच के फीस है ना कोटियों अष्टे फीस है ना ना व्यारी कोटियों पंद्रह हेंड मकलों के साहा कोटियों वंता हेल्प इधर है 
ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡಿಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡಿತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಮೇಲ್ ಇದಾರೋ ಫಿಮೇಲ್ ಇದಾರೋ ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ದೇ ಡನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸಮಾನತೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆನ ಹೋರಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನಿಸ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆನಿಸ್ ಗೆ ಯಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಜೀನ್ ಕಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಟೆನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೇನ್ ಆಫ್ ಗಂಡಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಬಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇ ನ ತೋರಿಸು ಸೊ ನಾವೇನಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ತರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಫ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾರದೋ ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈಕ್ವಲಿ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವು
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತರ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಎವರೇಜ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಎವರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಜೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಡೈಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ತರನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಒಂದೇ ತಾರೀಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಜೂನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಡೈಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ಡೈಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಹೈಯರ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಡಿ ಡಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟು ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸದನ್ ಪೆನಿಶುವಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಟು ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗಿರುವಂತ ದಿನಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತ ದಿನಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವೇರಿ
ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಈ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಡೆತ್ ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದೊಂದು ಟೈಮ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಿದಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಡೈಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಟಡಿ ನ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎನ್ಓಸಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರೂಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರೂಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಸರೋಗಿಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಸರೋಗಿಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳದಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮದುವೆ ಆದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಸರೋಗಿಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮದುವೆ ಆದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ನ ಪೆಟಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಐ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋಳಕೋಸ್ಕರ ಕಳೆದ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇನು ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಅನ್ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಲೇ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರೋಗಿಸಿ ಆಕ್
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರಲಾಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನನಗೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿನೆಗೋಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿಎಂಆರ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸರೋಗಿಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸರೋಗೆಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಸರೋಗೆಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋಗಿಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನು ಫ್ಲೋರಿಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಬ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರೋಗಿಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಲ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಗು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗ್ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಸರೋಗಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರೋಗಿಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋಗಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿತನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮಗುವನ್ನ ಇವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಿದಂತ ಸರೋಗಿಸಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲುಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಲುಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರೋಗಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಟೈ ಮದರ್ಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ
ಜೋಡಿಗಳು ಇದ್ವಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ರು ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಮೂಲಕ ಸರೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಗ್ ಮಗುವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗಿನ್ನು ಕೂಡ ಬಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮಿಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಿಮಿ ಮೂವಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಗುಜರಾತಿನ ಕಪಲ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ಮೂವಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರೋಗೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರೋಗೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಮೂರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋಗೇಸಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತರಬೇಕು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗೇನ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋಗೇಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನ ನಾವೇ ತಗೋತೀವಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೂರನೇದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂರನೇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಯಾರು ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋಗಿಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಹೆಣ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಜೋಡಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರೋಗೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಸರೋಗಿಸಿನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮದುವೆನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಐವತ್ ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪುರುಷನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ಐವತ್ ಐದು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ ಇರಬಹುದು ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರೋಗೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದ್ದು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರಹಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರೋಗೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ
ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಡೇ ಜೂನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇದೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಫರ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ನೀ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದಲ್ಲ ನರೇಗಾ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ್ ತಿಂಗಳು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದೆ ಸೊ ಒಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸೋದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಂಜಾಬಿ ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಎಂ ಎಸ್ ರವಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಣಿಯಲಾಲ್ ಮನೆ ಮನೆ ಮನೇಕ್ ಲಾಲ್ ಮುನ್ಸಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಸಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೋಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಸಿ ಅವ್ರ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೋಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಡಾಟಾನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಡಾಟಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಕಡಿತಿದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಕಾಡ ನಾಶ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ರೀಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಗಿಡ ಕಡದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ರೀಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸ್ಟೋರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಹಾಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಏನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಲ್ಲ ಅದು ನಡೀಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ
ಆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಗಿಡಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ವೆದರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನ್ ಸಸ್ಟೈನೆಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಗಿಡ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಟೈನೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ರೀ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ದೇಸಿ ಕೀಕರ್ ಪಾರ್ವಣ್ ಏನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗ್ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಸ್ಟೈನೆಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡ್ಗಳು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮೂವತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟು ನಾವೇನು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎನ್ವಿಯಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬಹುದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿದ್ರಿಂದ ಅದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಯಿಲ್
ವಿಶ್ವಪೂರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೀಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೀಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಭೂಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆದಂತ ಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಟು ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ದ ನಾಗರ್ ಬನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂತ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೊ ತೆಲಂಗಾಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೂ ಹರಿತ್ರ ಹರಾಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಹರಿತ್ರ ಹರಂ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಈ ಸೀಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆ ತರದ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದ್ಲೇ ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಅನ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅದ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಸಹ ಇದಾವೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕದಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗ
ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಇರಾನ್ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರಾನಿನ ವಿರೋಧಿಗಳಾದಂತ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ಯು ಎ ಇ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಬಾಮಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಒ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಈಗಿನ ಮುಂಚೆಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಆಗಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಜನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಒ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಇರಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಟ್ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಾರ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ರೀ ವಾರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಂಪ್ ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಆ ತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಫ್ ವಾರ್ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಸೂಡೋ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇರಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೌ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಇದಾರಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಿನೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವೇನಾದ್ರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುವಂತ ಯುರೇನಿಯಂ ನ ಅವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇರಾನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್